Hello， 大家好<咳>。Hello， 大家好，感谢您收看由零九为您带来的 DOTA 视频解说。今天给大家带来的是这个说好的沙王这个英雄的第一视角。呃。哈喽，大家好，感谢您收看由零九为您带来的 DOTA 视频解说。今天给大家带来的是沙王 SK 这个英雄的提高班。那么，首先我们还是要看一下这个英雄的成长啊。我这边已经看不了了，我们重新开一次。呃，总的来说，给他一个大致的判断，沙王这个英雄应该是一个打 gank 的英雄。这个可能大家都知道啊。我们看一下他的英雄的三维成长，在近卫力量酒哦，是在天灾，这个天灾的英雄，天灾力量酒馆，我们可以看到他力量成长二点六，敏捷成长二点一，智力成长一点八，然后攻击距离是跟传统力量型英雄一样一百二十八，移动速度是三百的这样一个英雄，怎么没有声音了？好，我们把它选出来。呃，对他的一个三维和出攻，四十三到五十九，三维是十八、十九、十六，护甲是三，护甲好像之前有一个版本是零啊，现在加到三了。那么总的来说，他这个是给他的 gank 开了一个好头，因为三维都还不错，智力啊、敏捷啊都还不错，这样的意味着他有这个不错的 gank 技的前提。可以比较好的释放出来，因为大家要知道，很多法师英雄的移动速度是不到三百的，那么三百的移速作为作为一个 gank 英雄来说还是比较高的。那么护甲三点，我觉得，呃，也非常不错。那么首先我们也是来看一下沙王的技能，四个技能分别是绝地穿刺、沙尘暴、腐蚀毒，还有地震。那么四个技能中，我们首先要加满的应该毋庸置疑是这个绝地穿刺，因为它增加技呃增加级数可以增加它的伤害以及增加它的距离，那大家可以感受一下，这个是四百的距离，啊一级是啊四百，非常的短，只有四百，但是我们如果把它加满。这样的话就比较远了，那么这个技能可能使用的时候有一个小技巧，非常远啊！这个应该说是整个刀塔这个游戏里面一个为数不多的这种瞬发的先手晕了。像流浪啊、VS 啊这两个英雄的锤子，或者混沌刺客的 E， 呃 C， 都有非常长的抬手时间，而且也有非常长的弹道。但是这个技能它基本上是瞬发的，没有施法距离，呃，没有施法的这个抬手前摇。可以瞬间的把对方晕住，所以这是一个非常完美的眩晕技，而且它是一个范围的眩晕，所以这个技能是沙王的核心技能。首先把它加满，那么另外的话有两种加法，一种是一级隐身满级失毒，一种是满级隐身再加失毒。那么一级隐身和满级隐身有什么区别呢？一个是伤害的区别，这其实都有区别啊，包括持续时间，持续时间以前是无限秒，现在是加满也只有八十秒，一级的话是二十秒。那么冷却时间呢，是从四十秒到十秒，就是说你加满的话，可以先用一个隐身，然后再玩一下，然后再再用一个隐身，这个是加满级隐身的好处。魔耗也从六十减到三十，所以说现在这个隐身加满也有一定的呃道理。所以说现在这个沙王基本上是不加黄点，它的三个技能，它的每一个技能都很有用，所以我个人是倾向于先把隐身加满的。当然有一种 DPS 的打法就是。你前期可以加这个腐蚀毒去近战，就是如果你跟你对线的是近战英雄，那么你可以加这个腐蚀毒。我可以去线上给大家看一下这个技能的效果。哎，没有。好，跳到线上。看，这个就是打一下之后它会爆，但是你提前打的话它也会爆。你看这边也会爆，就是说这个技能改过了，它打一下以后可以持续大概两秒的时间，就好比你在这个小兵死前两秒。哎，这个等级太高了，就是说你打它一下，它两秒钟的效果持续在身上有一个腐蚀毒。呃，你这个毒素就已经渗入到他身体了。这个时候，如果他死掉，他就会爆炸
。当然，这个爆炸的持续时间只有两秒，如果它超过两秒才死，那么这个效果就没了。你看，打它以后，它身上一直发这个绿光，持续两秒，一直有这个绿光。那么两秒之内，它如果死掉了。那比如说我打一下，然后把它刺死，这样它就会爆一下，爆一下的伤害呢是跟这个等级有关的，从九十升到二百二，所以我个人觉得这个加点，这个腐蚀毒前期如果为了加压近战的话是可以加一级的，而这个技能中期是一个刷钱的神技，可能比这个沙尘暴刷钱还要狠，我们试一下四级的沙尘暴啊。我们看一下四级沙尘暴的刷钱效果，其实。这个效率并不是很高，有时候会容易收不到兵。我们看一下，这可能要死了。这个沙尘暴大概是每秒八十点的伤害，不如那个腐蚀毒来的一下二百二这么直接。所以沙尘暴它，呃，如果你要是想刷钱的话，你就主加腐蚀毒。沙尘暴这个技能主要是打架用的。打架有的时候，你想看，你基本上一秒钟能够对对方造成八十点的物理伤害是比较难的，所以说这个技能其实还是一个 DPS 技能，你可以，呃，加了大招的话，四大四了以后马上摇大，这个时候 A 他一下马上再隐身，这个是应该是输出最好的一个方式，我们去找野怪试一下。大招的话就不用提了，大招它有一个吟唱时间。就这样，有一个吟唱时间，这个最好是配合跳刀或者是配合这个绝地穿刺这两个技能用，分别的用法是刺了以后大，刺了以后马上不断的按 C， 把这个大招摇出来，然后跟着他人 A 一下 A 一下这样子。还有一种打法就是跳大，跳大的话这个可能有些同学还是不知道的，就是先摇大，然后 Shift 按跳刀，这样的话他会在施法结束之后马上跳到你 Shift 跳刀的这个位置。或者你也可以等到他摇完之后手动点跳，这个也是可以的。然后跳过去之后再刺一下，最好是能刺到两三个人。这样的话呀、啊，一个团劈可以打出比较高的伤害。那我觉得这个大招的威力在后期其实还是，嗯，比较有限的吧。他在后期主要靠的还是另外三个技能，就是这三个技能到了后期它作用也非常明显。因为这个穿刺只有十一秒的冷却，而且是瞬发的，而且是范围的晕眩。所以看起来是一点六六秒晕啊，实际上它不止。为什么不止？因为这个小兵要飞起来一段时间，它飞起来这段时间也算你晕眩，所以它其实这个晕眩时间也很可观。那么到了后期，你如果是个肉装沙王，你可以不断的用自己的这个穿刺。假如说你先穿刺一个人，然后队友打打打打打，这个时候你没死，你通过各种各样的技巧跑掉了，然后等到你穿刺 C D 了，你再跳过去穿刺另外一个人，给队友再创造一个杀他的机会。那么这个就是沙王后期比较大的作用了。大招的话，后期的作用比较一般，它是，嗯，六八十，然后蓝杖是八十十二，放出这么多到一百一十伤害的地震波，也就是说三级，满级的这个不升蓝杖的地震是可以造成一千一百点的魔法伤害，好像还是很高啊，一千一百点的魔法伤害，这个。冷却时间呢，也会出 A 杖，也会减少它冷却时间。所以说有一个打法是沙王速 A 杖，这样的话可以魔法爆发力更强，跟女王有点类似。然后它的魔法消耗是一百七十五、二百五和三百二十五。所以说大家要注意了，一级呃七级的沙王或者是六级的沙王，你要看一下自己的魔。这个技能是一百四，这个技能是一百七十五，也就是你要有三百零五的魔法才足够放出一个穿刺加大。就是这个四大，你要看你自己。如果要是有，啊，不好意思，算错了，三三百一十五的魔法才可以放出这个四大的二连，所以一定要注意。你要杀人之前，先看看自己的魔法够不够三百一，三百一十五。如果你感觉自己的这个七级的时候魔不是很够的话，可以撑个护腕，因为沙王这个英雄出战鼓是不错的。或者你可以出假腿之前，比如说你要买假腿的话，你可以先买这个法师长袍。啊，这也是不错的。当然，你还可以买一些这种树枝啊什么的，或者大魔棒什么的，都还是可以撑一点智力。好，那我们来测试一下这个刺大的效果。刺了以后马上大，刺以后马上大。这个时候它应该是会比你这个大招提前一点点恢复，所以说有这样的一个特点。呃，你如果说是正面刺，就假如说你刺完以后还在正面，你看，比如说我要刺这个这个东西。那我刺到这里，刺
刺完以后，他还是正面面朝我的，那么这个时候我刺了他摇大，是很有可能被他中断的。但是如果是杀别人对方英雄是刺到后面，这个要注意了。你看他现在面是朝这里的，我现在刺到后面，哎，没摇出来大，不好意思。你看他现在,在打我啊，我刺到后面去。这样它会有一个转身速度，这个我如果要是是一个无缝的连接，就是刺了以后马上大，这样的话它一般是来不及放放这个中断技能来打断沙网的大招的，这也是一个小的技巧。那么技能也基本上讲完了，呃，然后就讲一下沙网的出装。沙网的出装，我个人觉得是这样的，有前期有几个这样的选择，一个是撑属性，属性的话无外乎它要增加自己的力量、智力。力量保证他可以抗击打能力更强，智力保证他可以在一次战斗中，如果不死的话，可以释放出多次的这个穿刺或者杀神豹。当然，他杀神豹也是一个非常好的逃生技啊。有一个啊，这边技能再补充讲一点，就是杀神豹这个技能的作用，我们可以是这样用。假如说刺了以后，然后马上杀神豹作为自己的 DPS， 然后再 A 一下，然后他爆掉，这是一种啊杀神豹的用法。作为 DPS， 还有一种是作为隐身逃跑，那么还有一种是障眼法，就是杀了沙尘暴以后马上就跑，这个大家要注意，你四级的沙尘暴离开隐身的时间是有一点五秒的退出隐身时间，所以说，如果对方没有带宝石的话，你这样一个动作，逃跑的时候一个沙尘暴马上跑，他看到的就是你在这边隐身了一点五秒。但是他无法确定你隐身了之后，这一点五秒的这个离开隐身的时间，你是怎样的一个逃跑的方向，或者说你隐了以后马上跳走，他还以为你在这隐着，其实你早就跳走了。所以说这个是逃跑的一个障眼法啊，有点像火影忍者是不是？呃呃，然后这个四个技能讲完了，我们讲一下这个沙王的装备。那么前期的话，他肯定是撑属性。有这种裸跳的打法，但是我个人不是太推荐。更多的前期还是撑属性的打法。那么他可能是买瓶子，可能不买瓶子。不买瓶子的话，就说明你不是一个积极游走，不需要一个就可能是比较逆风，不太需要积极游走的这样的一个打呃打一波战斗的这样的一个打法。不出瓶子的话呢，就是鞋子肯定要买，然后小魔棒可能要买。圣殿的话看情况。因为这个版本它本身有防御还不错，啊，你看我升到十三级有六点的防御，然后初始是有三点的防御，所以说沙王这个技能它看起来并不需要圣殿这个道具。以前版本我是蛮喜欢出的，因为圣殿这个道具可以加防嘛。但是现在这个版本我喜欢出的道具有哪些？是这样，魔棒可能是大魔棒，可能是小魔棒，但是最好是有一个，因为魔棒就是最好的回魔道具。哼，因为力量型英雄嘛，十点魔棒可以回一百五十点的魔法，相当于你只要对面放十个技能，你就可以多放一个穿刺。这个魔棒还是挺不错的。另外的话呀，我刚才也说了，我比较喜欢战鼓。战鼓一个是可以帮助，比如说你打团的时候，你刺一个人，然后开启战鼓，这个时候队友全部都增加移速，然后你可以马上利用战鼓给你增加这个攻速和移速，逃生战场。那么这个是我比较喜欢的。另外，鞋子的方面的话，有些人喜欢象尾鞋，有些人喜欢假腿。我个人来讲的话，沙王这个要出跳刀的英雄，我是喜欢出假腿的。象尾我不太喜欢，因为我感觉，我们先调点钱啊。呃，因为我感觉这个沙王的敏捷成长还是不错的。你看升到十三级的时候，它基础敏捷有四十四点，所以其实它攻速是不错的。那么再增加一个像呃假腿的话，它呃刺了以后可以连续的 A， 尤其是到后面我,我们也是方便一个转 DPS， 像山岭这样的英雄，我们都用这个假腿后期转 DPS， 那么沙王选择假腿的理由就很多了。当然还有一种选择就是这个秘法鞋，秘法鞋的话也是一个不错的选择。因为它增加了移速，要比这个假腿增加这个多增加五点的移速，而且可以给队友增加魔法。所以说，秘法它是一个蓝领沙王的选择。假腿的话，后期转物理 DPS 更强，这就看大家的一个喜好了。如果你经常要用魔法，除了秘法，就是你可以肆无忌惮的用自己这个穿刺收兵。你看，举个例子，这样子，这个是收兵非常快。OK。
。那么前期的这个道具讲完以后，我们讲一下中期。中期的话，你可以选择速拦杖，这是一种打法。然后 DPS 的路线的话，有有几个道具：强袭、心，还有双刀，还有狂战。这几个道具也是比较适合沙王的。所有法球系的都不适合，但是双刀现在它不是法球，可以增加自己的移速和可以增加自己的这个血量，还有残废的这个效果。所以说沙王是比较适合这样子的讲道具，当然黑黄杖也是一个当仁不让的选择了。有时候你没你这个跳大不是很舒服，就是你感觉这样子打不是很舒服的话，你可以去先 BKB， 然后穿刺，然后大就是在别人，呃，当着别人面也要出这样一个大招。当然这个你要注意对面有没有无视魔免的控制。除了这几样道具之外呢，还有哪些比较好玩的？看一下笛子也不错。笛子和祭品这两样道具，没啃的话，我个人觉得不是太适合沙王出。但是笛子和祭品是可以出的，呃，领之灵龛也是可以出，也不错。那么这个这个道具的使用还是看大家的一个喜好吧。我个人觉得瓶子的效果，回血的这个效，回血回魔的效果，要比领之灵龛对沙王来说来的更加好一点。但是这个大家个人还有个人的习惯，不同的打法喜欢不同的道具。嗯，别的的话，晕锤，如果你出了双刀的话，可以跟晕锤，这是一个，就是这种装备路线，到后期就是把别人打晕这样一个装备路线，双刀、晕锤、战鼓这种战战装备路线。那么还有一种是肉装的装备路线，就是心啊，然后强袭啊，然后西瓦啊，这样的装备路线是走一个肉装路线，就是我就是去当坦克的，我就是去吸收伤害的。当然还有一种我们非常爱的这种 DPS 路线，对不对？这种路线我是推荐大家先出狂战，我个人也是非常喜欢出狂战的这个英雄，因为大家想想看，假如说我们现在是这样几样道具，有夹腿，有跳刀，有战鼓，这时候我们这个输出已经不错了，就是回魔也不错，而且再加上我们还有跳刀，假如说我们现在身上有狂战，我们清野是非常快的，而且可以利用这个狂战，呃，利用这个跳刀，打完野马上打线。这个打钱效率会提高的非常多，所以我个人来讲，玩沙王有时候喜欢出狂战。那么，当然肯定不是先出了，我肯定是先出一些 PK 装，而且打的对面不敢出门，这个时候我又不知道要怎么样怎么样打，这个时候就出一个狂战去刷钱，会刷钱特别快，尤其是狂战配合上他的腐蚀毒的技能。那么 DPS 的这个。沙王到了后期，当然就这些装备随便选了，金箍棒、大炮，然后分身斧。当然，强袭龙心，这个活着才是输出嘛。前期的小技、小装备，还可以出一些挑战和先锋盾这样的道具。当然，这些道具对于一个刷钱如此快的英雄来讲，我不是那么推荐。所以说，大家可以直接出蓝杖，走魔法路线，或者。直接出这个狂战走刷钱路线，或者直接出这个板甲龙心走这个坦克路线，那么基本上装备路线也讲完了。嗯，总的来说，这个英雄的使用还是做一句总结吧。上王这个英雄，他要求你对干可时机的把握，这个比较重要。然后他要求中期对刷钱和对这个局势的控制。你要花多少的笔墨在自己的刷钱上，花多少的笔墨在这个先手、先手跳刺，然后杀人、gank 这个压制上面。呃，他是一个刷钱能力很强，并且先手能力很强的这样一个英雄。所以说前期只是他的一个，就就是你不管你前期是走一个单中路线，是走一个 gank 路线，或者走一个保人的路线，你不管走哪一个路线，前期你是为局势服务的。但是中期你是有可能翻身做主人的，大家一定要注意。沙王这个英雄刷钱速度是我见过的所有英雄里面，嗯、呃，排名可以到非常靠前的一个英雄。为什么这么说呢？因为第一，他有逃生技，假如说有人来打我了，我马上隐身，然后跳掉。很有可能你有隐身，有这个沙尘暴的沙王，任何人来杀你，只要你反应够快，你都是杀不掉的，而且还很有可能反杀。再加上他本身推线就很快，所以说。他中期的打钱会成使他成为场上的主角，很多人都以为他是一个这个 gank 型英雄啊，其实他中期一旦局势顺了，他马上去刷钱，马上就可以承担各种各样不同的角色。那么沙王他最重要的是 gank， 其他其次重要的就是如何能够控制中期的这个节奏去打钱。呃，当然前提是
在局势能够在掌控之下的情况，不可能都已经崩盘了，你还在刷钱。呃，那么大概要讲的就这些吧。可能在一个讲解中，大家听的还是比较模糊。今天沙王讲的也确实比较多时间，可能花了接近二十分钟的时间吧。那么接下去我们看一下实地的两场操作。好的，按照我们这个惯例啊，我们依旧是今天给大家带来的两场是这个，真的是零九吗？这边已经有人在问了，这个这么多人认识我，那肯定是体验六了。零一的 ID 现在我还经常，经常是用别人的 ID， 所以经常都不一样。等一下给大家带来一个体验体验一的，那么我们先在这个体验六玩一下，让大家看一下这种终端局。其实体验六对于大部分玩家应该来说还是高端局了。其实我还是觉得自己应该涉及到不同不同档次的，就是你会在不同强度的这种对手和队友的情况下选择不同的战术，这个也是一个很重要的学问。不是说你在高水平局里面这样玩，你到低水平局里面也这样玩就好，这是不对的。因为你高水平的时候，你要考虑到，首先第一，对手很强，你不能用你想。就是想当然的就把对面就考虑进去了，你就不能用你的这种操作去秀他。当然，你另外一方面你又要知道你的队友也很强，所以你尽量的会花很多的笔墨放在配合上面。但是低端局就不一样了，低端局就意味着对手可能比你的水平要弱，而队友比你的水平也要弱。这个时候你就主要管你自己打钱单杀，你自己用自己的操作去秀对面，然后保证自己的出装最快。就可以了，所以说不同的局有不同的打法。那么这一局是给大家看一个体验六，而且好像队友是认识我，那么也是非常给力，给了我们一个中单的角色。这小鸡还没有共享，然后我们这边好像都是近战，是吧？我们这边小小也很给力，蕊了一个小小，但是没有跟我抢中。还有个末日也没有给我抢中。我们这个沙王走中，把这个该该单中的人都都抢走，都都赶走，但是实际上。我的话基本上什么英雄都可以单中，除非是被对面压得太惨，基本上力量型英雄单中都没问题，因为，呃，中路本身是一个不容易被压的路，它这个线很短，不可能说你像劣势路，你直接就被别人赶到线外面去，导致自己补不了兵，一般不会这样。中路我们这个就算补不了兵，还可以混经验，对不对？而且还可以去吃福。所以说中路其实是选择最多的一条路。那么这场对面是一个买满攻击力，应该是十二点攻击出门的一个老虎。这个时候你跟他对的时候，你要注意，你基本上一上去补兵就会被他 A 很多下。所以说我们经常是在这个后面看着，等到这个小兵快死了的时候，再突然上去。哎，像现在，但但是被小兵卡了一下，这个兵也没没补到。所以我们前期在这个来来回回的，终于是补到了人生的第一桶金啊！这个因为上路的末日是比较凄惨，我们给他买一组大红送过去。啊，这边老虎看来是高玩啊！这不但是我上去稍微摸一下兵，也要把我点成这么惨，就连我这个，呃，在线上。塔塔下补个兵也要被这个射箭，但是我们出装也非常暴力啊，我们的装备也很好。这边我们好像是下路的虚空假面阵亡，大家注意，这边就是到了你一个耗血的时候了。哎，这老虎，这个其实我还是说中单这个这个技巧，大家一定要学会。这老虎没想到。他居然跳不掉塔的这个攻击，所以是被我们本来是应该是一个非常不顺的开局。刚才那个技巧是一个非常普遍的技巧，就是在所有的小兵就剩下前面一个半血的小兵以及对方的英雄，如果他还想补刀，就像这样，又是这样的机会。所以你一定要利用这样的一个机会去穿刺，用你的一个范围的这样的一个 A O E， 第一。打到他人，第二打到这个没血的小兵，这样的话，首先你可以白 A 他几下，他不敢回头跟你跟你对 A 的。如果他敢回头跟你对 A， 就会出现刚才那个情况，他就被塔打死了
或者他就被我们的小兵打，那么他只能跑的话，你就可以占便宜。那么你就等于说是第一，你的技能收了兵；第二，你的技能耗了他血；第三，你的技能让你能够，对吧？占他便宜，还可以白 A 几下。所以这个技巧大家一定要记住。那同时呢，我们在跟高水平玩家对抗的时候，我们也要。假如说对面有这种范围的 A O E， 我们也不要上这个当。就是小兵只剩下最后一个的时候，我们尽量远一点，不要让他这个技能砸到。这是一个比较基本的技巧。那么我们这局是，呃，还是选择一个主这个 E。大家有注意到我这盘没有怎么花这个精力在看符上面，因为我这种。这局吧，我觉得我状态还可以，有没有没有凄惨到那种还混不了？里面吃了个隐身，没有凄惨到混不了的话，我还是觉得我能在线上混一混，多补几个刀，可能感觉来的还实在一点。老虎还是。保持对我非常强的一个侵略性。你看，我只要稍微补一个刀，你别管我在哪里在哪里补，他都要 A 我。还好我们弓比较高，补刀成功率还算还算不错，有二十多个正补，不到，呃，没看错吧？二十三个正补，四分钟二十三个正补，还是算非常高的一个正补数了。又射我，这个老虎。打我也没有也没有太多的办法。其实他要打我的话，要主升星落，他不要老想着这个射箭能射到我，他就升星落推了线，然后自己去吃符，这个是他压制我最好的方式。假如说他星落又可以清到兵，哎，你看你这个星落就比较失败了，没有没有 A 到我人。我们现在已经很肥了，四分四分钟的时候，这就是我中路杀王的一个做法。如果。如果线上能补刀，尽量线上补刀。大家要非常珍惜这条路啊！这条路的资源是全场应该说除了优势路被保的同学以外最好的。我们看一下下路好像有剧情，看一下这老虎哦，吃到符了。我刚才是余光瞟到一下，他好像吃到了幻象。那队友已经冲塔在杀我们的人，一个半人马，一个飞机。我从这个路线过去应该是会射啊、哦，而且还把晕用掉了。我刚才就害怕我这个刚上去就被踩一脚，没有这个刚上去被踩一脚，这个导弹我是不怕的。飞机没有看到，先杀人马，人马没晕。啊，大家也注意到我这个晕，说的是只有，说的好像是只有一点六五秒，但实际上不止一点六五秒。那么我们能够有这个六分钟以内拿到加腿的成绩。该是非常可喜可贺的这样的一个开局。中间蓝胖子混一下，看一下能不能找到老虎。既然蓝胖在这里补刀，我们就稍微等一下。中路的线已经有人在占占用了，这个资源已经有人在用了，那我们就不着急。蓝胖子用了一个 F， 我们注意一下。现在老虎看见我了，那我先上来看能不能慌他一下。哎，他慌了，这老虎。哎，没杀掉，差一点血。这个，这个就是一个小技巧，你不可能直接穿了他，让他跳走。所以说，你就只能这样子，通过一个恐吓他，那他跳的这个地方也不是太好，所以就能刺到他。但是刚才没有想到一个大招居然是没咬死，那我现在就比较亏了。刚刚升到六级，但是大招没有杀掉他。老虎跳一下，杀掉我们的山岭。上路的水人吧，发育的还是比较好的。好像有一个回舞，那么这个时候我们要想一下去哪里干可，但是明显是这个可怜的人马。这人马一看他这样的一个血量，我们就知道是一个必死的。我们现在有七级，非常远的一个穿刺，他根本就躲不了这个。哦，这个虚空两边还躲了他一个。我们先 A 两下。徐工两边还利用自己的跳躲了他的一个这个踩地板
对面也打出了 P L， 应该是漂亮的意思。上面是水人和小鱼人，另外他们还有呃，另外他们还有人马，有这个小飞机，还有一个老虎。我们再看一下中路有没有机会，先 F 耗一下血，应该是杀不掉，我觉得。我先在这里等一下。F 等到他 CV 快好了，或者是看这老虎会不会想要着急想要杀他跳过去。白天大家不能站在这里啊，白天站在这里会被看见的。晚上刚才站在那里是看不见的。晚上的视野比白天要小很多。老虎要拿符，水人有回舞。那么水人和老虎都有跳，所以这局我并不是很好 gank。那么在这样一个情况下，我们的选择就是来中路继续的持续的去推线，因为这一波是有车的，大家要注意，这些都是细节。有车的话，你把线推过去，往往是可以给对面的塔造成更多的伤害。我们看这边，我就知道老虎吃了一个符在这里，所以我没有着急上去。那么我马上 TP 过来看能不能够支援。这边末日还活着，啊，末日看来是给人丢了大，然后那个人被队友杀死。我们一个刺，再加一个大，哎，这个应该是一个手物。我我想的这老虎应该会跳，自己把这个大招摇掉了，但是没想到老虎居然是没跳，刚才可能是跳过了。这个小鱼人要杀末日，末日开启焦土，这个时候蓝胖赶来支援，我们喝口水，我不够，再喝口水，够了，刺一下带走。刚才一个刺大，我们这个。这局九分钟的两个大招都用得很尴尬，一个是被我自己摇掉了。我们下路好像人马又把我们的虚空塔面杀掉了。这个其实问题不大，你作为一个，我这个相当于是二号位的杀王，你作为一个二号位的杀王，如果是很顺的话，你自己也可以在后期打出很重要的一个角色来。我们看一眼有没有神符，哦，运气不错，刷了一个双倍。中路小鱼人和老虎，我是有双倍的，而且有隐身，那我没什么办法。哎，果然要跟我打，我们先把这个剑躲掉。他这个被烧得很惨，我们开启双倍 A 一下，哎，可惜第二下没有 A 出来，但是没关系，我们这隐身等级很高。小鱼人还在我旁边，要被烧死了。小鱼人，小鱼人被末日一个等级炮打死。哦，末日给我加了一个这个影之灵龛。有的时候大家杀不到人，其实你可以多尝试这样一个思路，就是卖破绽给对手，让对手觉得你好杀。我们没有升，没有升这个施施暴。哎，这个老虎怎么又不跳？这老虎好像非常不喜欢跳嘛。下路，这个人马还是玩的非常不错的，不断的杀掉我们这边虚空假面。虚空假面已经死了比较多次了，而且我注意到虚空假面这个 ID 是 FTD 二零零九 CH。上路。这边末日一个大招，闪脸一个 V， 但是没有 V 到，水人应该杀不掉。这局还是要靠我来 gank、啊。我们这个有穿穿刺的这个技能，击杀成功率很高，再加上我的施法，我也是考虑先做一个大魔棒和战鼓的组合。这样的话钱也用光了。哦，人马已经拿达到了大杀特杀，中路的蓝胖子也被他杀掉了。而且他们率先破了我们一个防御塔，所以说这把虽然我很顺，但是局势并不顺。有人从边上要绕，而且好像还是有神符的，吃掉了幻象。大家有没有注意到，在出了战鼓和假腿这两个道具之后，其实沙王的攻速已经很快了。对面好像没有人带针眼。好，要来踩我，就是要等这样一个机会。你看
。如果我不是勾引的话，末日不会有这么好的一个机会。哎，末日人呢？嗯，末日原来是上去上路打钱啊！我刚才没切过去，没看到。末日原来是派了两个幻象过来。那我刚才那个勾引等于是白勾引了，虽然是把人马的地板给勾引出来了。把小鱼人的这个，呃，跳跃也给勾引出来了，但是没有队友的技能，所以等于白勾引。好，又又来了个导弹。这个导弹你炸我是没用的，你不要这么孜孜孜不倦的炸我好不好？<笑>这个导弹只要有隐身，它是没有伤害的，也是对面不爱买粉。这个就是也是我为什么路人建议大家出引刀的原因。我们看一下，末日现在应该是有大的，好久没看到他放大了。但是我被水人看到了，上路也不太好去，没有拿到跳刀。我们先穿刺上去，哎，这边小怪还挺多的。我不能从这个光明正大的从这条路走上去，但是我可以从这个呃穿刺道扑上去，这样的话水人应该不知道我来了。而且我还可以先打一下野，看一下中路的情况，要不要我 TP？ 中路打不打起来？哎，这个我不用提皮看起来，我就算过去他也死定了。人马已经拿到了主打比赛，我们还是猫上路这个水人比较好。我只要穿刺，你给大招没问题。我们看一下这边啊，直接给了大招，穿刺过来，带走。主要还是先杀他核心嘛。我这个二号位的最大的作用。一方面是带节奏，一方面是压制住他的这个 DPS。不过他们人马好像挺顺的啊。这边我没有升腐蚀毒，只能靠自己的沙尘暴清一下兵，速度还是比较慢的。哦，已经有跳刀了，这种还是很快啊！别看前期被我杀了一次，我们看看他要补这个塔，刺一下，跟我一起 A， 哎，周末日。这，这是个什么情况？这个末日，我以为刚才那个剧情已经是我写好了的。好，配合蓝胖带走，直接 TP 回家没魔了。你看，有了战鼓以后，就意味着你一波团，就是你出去打一波。你这个每天每次白天的工作量就可以增加很多啊，晚上可以回泉水休息一下，第二天再出去，工作量就是每天的效率会很高，这样的一个感觉。所以我们先出这个战鼓和魔棒，我们也是跟队友沟通了一下，刚才那个剧情我以为已经是想好了的，我以为就是我们两个一人一下把那个塔打打掉，然后再来处理这个人马，没想到他。我由于是 TP 回家的，所以现在 TP CD。我们看一下这个小飞机。哦 ，TP 了，我开一下战鼓。有点可惜啊，这边还要提一下，就是沙王的穿刺这个技能，大家要注意了。这个技能呢，它点人比点地穿的要近，就是有些时候你发现这个人距离很离你很远，但是你只要刺到他，他就会死。这个时候你可以完全点地。就你先点地点到这里，如果他走远了，你再点地点一个其他位置，这个是要比你抵他点他人穿刺要来的要效果更好。还有一点要注意的就是，你如果离他距离很远的时候，你一定不要点人，这样点人的话，他就会默认的就是就开始回头了，就他就会如果你这个本身是刺不到的，你点他人了，那么他就会觉得你这个指令是无效的，并且取消掉你之前的指令。这个我说的可能比较模糊。啊。哎，对面的跳刀人马被杀了。我们在下路杀这个小飞机没杀到，我们也是决定来。哎呦，我们这个真的是非常想要一把跳刀啊！我拿了这把跳刀再去支援中，就好多了。就被连续的队友抢到，这样的话中路我先不去支援了。现在是有了。我们看下中路的情况，这波踢皮过来，你这个踢皮的位置很讲究，不要踢皮到对面能看见的地方。
T P 过来就马上往人群那个树林里面钻，不要让对面看见你。躲起来，对，等他们开战了以后，我再跳过去。哎呀！但是这个位置我跳刀放错，快接近了，我还被这个虚空甲片大住。这波我们没有失去了一个最完美的切入战场时机，我们再找一个别别的，四到三个人也要大，但是被水人推一下，水人再拨过来，人马踩一脚，这边末日也死了，对面还有四个人。哦，好像是我们这边已经死到只剩下两个人了。这波打的有点纠结，大家也注意到那个水人是正面朝我的。所以他能推我一下，先给蓝胖加个战鼓，我在这边沙尘暴一下，分散一下他们注意力。果然是找找我来了，水人想一个波把我杀掉，但是我吃个魔棒，你杀不掉我了。这个水人已经没血了，我们看能不能杀掉水人，因为沙王的这个追杀范围还是非常广的。哦，这什么情况？这水人刚好拨了一下打野，然后老虎想跳过来收野。刚才那波正常一个情况是我们一个完美的跳大，但是没有打出这样的一个效果，因为我跳到放错位置了，没有跳出来。然后是一系列的这个，呃，追杀嘛。大家也看到，在那波团里面，我不断的是在这个外围游走，因为我可以随时随地切入战场，跟山岭有点像嘛。哎呦，还好他反应有点慢，他要是多 A 我一下，我就死了。我也不准备跳过去 A 他了。这边是山岭把我 A 把我丢起来了，吓了我一跳。现在我钱还算比较多的，继续买个 TP 出门。这个装备路线是我个人觉得打 DPS 杀王。我们这边虚空两边是假腿、清风盾、山岭秘法鞋、蓝胖立秘法鞋。装备都还不错，水人是假铁坚韧球。总的来说，局势是一个军事。然后我现在是负的流油，末日是假腿之呃影之灵龛啊，中路要打架。我发现我们的队友很勇啊，三个人直接就往对面的这个。我是不管这么多了，我感觉我现在节奏不错，他们应该是不可能打赢的。有三个人跑到别人这样一个位置去打，肯定是有风险的。我这边施暴等级也比较高了，的确，两个人阵亡，杀了一个人，赔了两个人，这个就是不划算的、不划算的 PK。我已经二十分钟十六级，这场我的发育非常顺，所以我有的时候可以打得稍微自私点。好，这回我提前来了，提前躲起来。我们看一下这波，哎，人马跳过来找我，直接跳大，跳到老虎这边，刺到两个人。水人也被秒，而且我这个地震的效果是，我们看能不能补到刀，补一下 ，nice， 三杀。我们再看一下能不能够追到小鱼人啊！小鱼人跑得太快了，超神，坐等拿分。我们虚空打一遍说坐等拿分，他已经看出来了，这个中路都不需要他回防，就已经把对面都杀了个七零八落。大家也看到这种。等级提高如此之快的中单杀王，他利用自己的一个跳大，是怎么能够在这个团战中打出一个非常漂亮的输出？一千一百点的魔法伤害确实不是盖的呀！一千一百点的魔法伤害，这个减速的效果，只要能够跳跳出来。有队友有人问我，问他帅不帅？问他亮不亮？刚才那个山岭也确实不错。给我制造了一个非常完美的收割的这样的一个机会。那这种就是打反击，我们先在我们的塔反击一波，然后，然后马上拿他们的塔，就救他一下吗？这我救不了了吧？刺一下，刺到三个人，不知道他能不能走，应该走不了，有个导弹。我看能不能拿到符。哦。对我想法很深啊！哇，还有一个预判的走位，这边虚空两面大空，把自己队友山岭大到里面去。这盘虚空两面玩的有点悲剧，有点小悲剧。我们看一下，我们就是准备这样的一个三千七的存款
，我、哦、下路又有线，就是我突然又不想回家了，因为下路这个线是很安全的嘛，可以收。而且我现在又这么肥，如果说再出点再肥一点的话，早点更新大剑，对大家都有好处。这个时候你是不需要，就是沙王这个英雄不需要魔法也可以清兵的，他这个技能真的是非常的非常的厉害。而对面现在拿我这样一个红血沙王也没办法，大家注意到对面的一塔下路的一塔是破掉的，所以说就算他从二塔赶过来，也来不及。我们说完这波兵直接走了，你就算你从二塔赶紧 TP 过来要杀我，估计也来不及。我们的队友依然是保持了一个非常强势的作风啊，又是再一次的跑到对面的这个腹地里面去，你看，多么的不稳。<笑>这个打打 gank 要看局势的，如果说你 gank 这个位置，对面的人都能支援过来，那你想想看，你还要不要 gank 这里？我们这里身上的钱，大家也看到了这样一个数字，那么大概也猜到了我要买一个什么样的装备。我先卖个关，就先不说了。鸟在外面，等一下再用。先去打波野，看一下对面的动作。这边虚空两面是假腿，先锋盾又多了一个换心之刃。我们直接小鸟顺便去他们也去买一个坚韧球，控制一下他的路线，不要被这个中路的人打掉了。这个时候对面可能要推我们上啊，推上我又是一波完美跳大，我已经写好剧本了，看一下，就是只有一个水人啊，只有一个水人，我表示兴趣不大啊。那我们还是在中路收一下钱，收钱的时候可以尽量不用浪费自己的魔法，等到你这个腐蚀毒四级了以后，就是一个比船长水刀还要恐怖的一个推线技能。上路集结好了，我们这一波先狂战松道。我们这一波就在，哎，好像直接打主动了。就我们的人都很冲啊，对面要来推我们，还没过来呢，就已经我们的人已经跃跃欲试了。打一个一换一，我这边一个穿刺二连。好的，这个大招放出来，飞机杀掉。另外小鱼人，小鱼人由于跑得比较快。跳了一下，然后哎，没送过来。这个没关系的，现在沙王三级大招 C D 比较快的，我只要回去补一下，或者是吃个符，就又可以放一次大招了。那么有了狂战之后，我肯定要卖掉一个道具。我选择了一下，是选择瓶子。这样选择有这么几种原因吧。一种原因，瓶子不并不能增加你的这个。正面作战能力就是你如果没有时间喝水的那种很焦灼的这种 PK， 可能魔棒比瓶子效果要好。第二的话，我这个回魔就不需要去吃符了，我就懒得去吃符了，我就直接依依靠这个狂狂战斧的回魔就够了。我更多的时间放在刷线和刷野上。大家刚才也听我那个讲解中讲过了，这边飞机支援一下。我们先躲一下，然后刺出来。这边飞机肯定是对我有兴趣，但是没关系，我等下一个刺。飞机的导弹这场比赛没杀到过，人马踩到他。好的，我们一个双刺，哎，这边中了飞机的这个，中了飞机的这个大招的效果，速度很慢，没有刺出来。我们先把飞机杀了。他们脱节了，他们人要杀这个末日，啊，还被他们杀掉了。不过山岭的一个跳刀二连，山岭也有跳了。我们看一下老虎位置，老虎还在。我们再等跳刀的 CD， 先吃一下魔棒，感觉魔法不是很足，先跳过去把老虎 A 死。好的，人马好像地板了，地板了我就可以不断 A 你了。哇，这攻速好快，输出也很高。再看小鱼人，小鱼人对我们山岭有兴趣啊、哦，跑了！哎，小鱼人在打谁啊？在打我？怎么还有大招的？好的，再一次超神。这个时候下路节奏很好，再去收一波兵。下路因为这个线是很多的，不要让队友去。队友队友去，经常哎，有队友过来了
，水源也有可能能带走啊。虚空假面，我们先刺一下，走开，等他开大招。水源不知道开启转换没？看这个血量好像是没开转换，现在再开就有点晚了。看他去拨到哪儿，拨到哪儿都没用啊。我刚刚看了一眼他魔，他好像魔不够，不够拨。等于说下路不但是能收钱，这个水人也杀掉了。这样的话我去收野，因为我打野比他打线要快很多，所以说我们把线让给他，我去打野。这个有狂战斧了以后，你看，你把两个小怪都先毒素打进去，然后利用狂战斧的建设效果，两个一起死。刷野非常变态，而且有了狂战斧的回血和回魔。看眼神符没看到，看一下对面的位置。这时候是到了，到了一个要出这个一锤定音的装备的时候了。我现在已经是非常的肥。开一个战鼓，直接去找这个人马，因为看到了这个局势，对面是两个两个英雄，看到了我直接就跑了。那么这个人马就是形单影只，而且他没有 TP， 所以我马上第一时间赶到四大，有没有？这个大招还是没有放出来啊，因为他不用转身，有时候我们可以用利用他一个转身时间放出大招。看一下人马，人马好像是跳走了，人马玩的还是不错的。哦，还是被杀掉了。我们兵分两路，结果人头是被刚才没有没有这个跟我一起走下路，是往右边去找的这个蓝胖子。这蓝胖子很搞笑，说了句：“这东西跟着就有。”那么现在基本上对面已经不敢出来了。经过这几次 PK， 他们发现，呃，出来的危险风险性已经很大了，而且我们队友都属于这种。很激进的作风，就是我怎么都要跟你拼。那我我的话就肯定会把队友拼剩下来那些人头收掉，加速，我吃掉了。想一下这个局势应该怎么打，初心，我们继续打野，反正钱多总是没错的。现在我有加速，你们在哪里打架，我都能支援到。队友也是送了一组眼，这组眼也比较关键，这样可以看到对方的野区。虚空假面还是勤勤恳恳在我们下路打钱，这个时候虚空假面如此优势可以推过去了。我们先不着急跳，看一下，飞机先杀飞机。哇塞，这什么选手啊？红杖的蓝胖子，一道激光。这水人你 A 不过我吧？人马可能要跳踩我，看一下人马位置，还是没有放出来大招，大招比较难放，打粉了。我这边魔也不多了，人马果然跳出来了，还好目标没有选择我，我直接跑了。五千九。刚才那波稍微打的有点自私，不过现在现在我以这样的一个 farm 速度是可以稍微自私一点了。我要的是那种一击必杀的效果，就是打一波直接就把他们小鱼人。这个推线实在太快了，而且有狂战的回魔效果，有战鼓和狂战这样一个配合的回魔效果。大家可能觉得战鼓它并没有回魔的效果，但实际上，实际上是这样的啊。狂战呢，它是回这个魔法的百分比。先买个圣剑，看一下这个人马。等一下再讲。人马应该还是有地板的
。哎，这个打招效果很很不错。这样的话，我们正好去打一个肉身。人马死了，他们也不敢过来。就是说，狂战斧它是增加回魔法恢复百分比，但是它这个百分比肯定有一个基数的。基数是什么呢？基数就是你智力的那个回魔。所以说，你智力高了的人用这个，比如说虚无宝石啊，比如说一人面罩啊，这样道具会非常有用。就要比你用古法，你出一个一人面罩。你去感觉一下每秒回复的效果，你再对比一下小鱼人，再对比一下这个大树啊、巨魔啊这样的英雄出虚出这个一人面罩的效果就差很多。开战鼓，看能不能追上，先把这个导弹躲过去。好的，还是把他刺死了。这边。飞机一个大招没丢到我，人马呢？哦，人马死了。没有人马的情况下，他应该是先手不到我。这边末日给个骨灰盒。这虚空甲面又回去打野了。人马，这个 A 他一下确实很疼啊。A 了五下 A 死了，这边又用一个隐身，有粉跳过来，哎呦，这个要死了。山岭，刺一下，回头 A， 两下 A 死，回头收一下线这个时候是一个推进的最好时机，但是我为什么去来打这个远古呢？呃呵，可能是我觉得美好的瞬间不应该这么短暂。这个队友是推下，那上路如此如此多的一条线，对面有人说沙王有点火、啊，沙王确这盘沙王打的确实不错。这个战绩也能看出来，杀十六，死零，助攻十五。我们收完这波上路的这波兵，再加上刚才那个远古，又是打了很多钱。这个就是我要给大家展示一下嘛。其实沙王这个英雄刷的绝对不比敌法慢。你要出狂战斧的话，当然前提你不能乱乱刷，你前这个是有前前提条件的。你不能说是队友已经很不顺了，然后你再去刷，把队友的钱都刷光，然后你那个出的装备又没什么作用，这就不行。这边丢了杜姆的大招，好的，直接刺过刺过去一个地震的效果，把他杀掉，水人是杀掉了。这边小鱼人 A 两下 A 死。直接一个满血老虎被我 A 了三下，差点就死了。这个山岭稍微有点危险吧？你不要跟我站一起，你别把我丢进去了。好，这路破掉。身为圣剑圣剑杀王的我，居然是没有 A 到这个防御塔，也没有 A 到兵营。我们又达到六千二的存款，我们再去买一把圣剑。好，我们这次看一下 A 老虎要几下，一下、两下、三下。好的，这个老虎，这老虎非常非常木讷，直接被 A 死了。哎，这个不应该穿刺了，直接 A 两下估计就死了。哎，这两把圣剑啊，末日山岭捡了一把。那、啊、我估计山岭能走出来吗？应该难吧。水人三杀，圣剑水人三杀。哎呦，这个剧情是
，在我预料之外的呀。这能杀掉吗？杀掉了。蓝胖子捡了一个。虚空假面没有意识到我有圣剑吗？但蓝胖死了，虚空快去捡圣剑啊！虚空，他限制技都用完了。哎呀，两把圣剑还是在对面那里。这虚空假面表示我还是比较喜欢打野。这个虚空假面这局打的可能是没有找到自己的节奏。小鱼人一把，还有一把在水人那里。小鱼人和水人各一把。哎，这虚空假面，别人有圣剑啊！这这局势已经偷偷离异不对了啊！人马一把，人马和小鱼人各一把。不过破两路应该还是可以打的。我们这虚空假面买活，这盘虚空假面辛辛苦苦的 farm 的，到现在 A 账还没有一个搭建都看不到，还要买活？你你把你把这个线留给我收吧好吗？我们又回到了非常原始的一个阶段，两把金黄色的东西没有了，我瞬间感觉到人生有一个巨大的落差。对大家。很多时候也经常会有这样的情况，这时候你不断的要总结你之前做的一些事情，其实很多事情是有问题的，比如说虐拳，对不对？比如说你除了一把圣剑还不推，还想出第二把圣剑，这些事情都是非常，嗯、呃，怎么说呢？就是非常应该应该在你下一次要做这个事情的时候，你要想起今天发生的惨剧啊。不过还好，我们基本装出的比较多。如果是裸的话，就比较尴尬了。我也不敢出去了。现在是我不敢过你们的半场了。这个腐蚀毒还是打钱很快，配合狂战斧。不得不承认，我瞬间又刷了一千块出来了。刚才刚买了两把圣剑，就兴冲冲的跑去别人泉水送去了。现在要好好的重新来过，看一下对面有没有用好这两把圣剑是关键。这边有人说游戏难度从简单变到困难了。老虎，跳大，秒他。这个老虎好像每次都跳慢一点，我不知道什么意思。队友在中路有一波小团，好像是，好像还是我们这边人死了，是不是？好像我们这边又死了个人，圣剑人马，圣剑鱼人，我还是要刷。趁这个机会，能单杀就尽量单杀，能刷就尽量刷。这个跟他们配合太危险了。而且我们这边都没有出后期装备，虚空假面没有任何 DPS 的装备。疯狂面具夜叉，清风盾。这边山里也是红杖。局势稍微有点有点风险，虽然对面被破了两路，但是只要他们起一些基础的装备，啊，不过我们还好有一个强袭末日。啊，算了，打起来了，水人冲，啊，没有打，没有打，末日是强袭再加绿杖，继续刷，找不到节奏就刷出节奏来，这就是路人打到你迷茫的时候的一个最简单的方式。当然，你刷不能闷头刷，你要刷的时候，让你就是你为什么说这样子说啊？就是你本身没办法主动，这个时候队友又对手又不主动，那么这个时候你就只能通过自己的刷钱，让对手觉得你这样刷不太好，那么他就会主动，他主动了以后，你就很有可能会观察到一些机会，认假
。人马是刃甲挑战跳刀圣剑，小鱼人好像也有了双刀，双刀先锋盾吸血，所以这个局势。就动手了，我还说虚空可以干死个人。这边动手是秒掉小鱼人，人马，刃甲出来杀虚空，但人人马攻速很慢，圣剑用不出来啊。现在虚空是没大的。小鱼人，哎，小鱼人去干嘛？直接刺大，小鱼人是个圣剑的，这边没有人打断我的大招。好的，一系列的技能直接小鱼人秒掉圣剑，他到手。江山再一次易主啊！我们再看一下另外一个圣剑圣剑选手人马，刃甲，我先不给你，我不能再掉圣剑了。刺刺到两个人，刺到三个人，我要丢战鼓捡圣剑。哎呀，这个圣剑被谁捡到了？看一下，蓝胖子。蓝胖子果然是个要事情的男人。从你出红罩那一刻，我就应该看到了你的这个丑恶面目。原来啊，不过我刚才这个战鼓，哎，嫌疑之城丢不下去，也没办法，只能丢战鼓。我们看这边水人，我们这个时候利用了沙王一个非常好的超远距离的跳刺。沙王这个跳刺实在是太变态了。那这次三路破掉。那么这一局可能也要结束了，呃，这一局给大家看到了一个中单的 carry 下王。当然说是 carry， 在很多时候你是通过压制局势来获得自己的资源，而不是通过补刀。前期的补刀呢，只是为了给自己积攒更多的能量，在中期能够打出更好的效果。这种英雄向来是我最爱用的一种类型。沙王这个英雄也是我在刚开始玩 DOTA 的时候就非常非常喜欢的，现在已经是有六年，接近六年吧，算骨灰级玩家了。输两面一个 A 仗。好的，那么我们继续开始这个体验一的寂寞天灾之旅。直播这场我还是跟一个朋友一起，是 WE 最近成绩不错，呃。CPL 也杀到了四强，并且拿到了线下比赛的门票。在决赛之前是进入决赛之前是击败了，最后击败了 DH 这个队伍。当然也是要归功于越小组赛打得不错，居然是赢了 CCM， 以一个比小小分的优势，好像是拿到了小组赛第一的名额。那么这次是。碰到小乖，哎，这个应该是他自己本人用的。刚才刚才 QQ 上也问过了，是前面前面一局碰到了，不过被秒退了。前面一局我选了个召唤，这边正好他随了一个 TS， 想跟别人换，我跟他说就别换了，跟我一起正好打双游，我们两个双晕。这个组合应该说在零七年的时候还是非常流行的，上路一个骷髅王火女，下路一个沙王这个老陆，两个人都是会双晕的。那个时候的瓶子好像喝一口水可以回两两百点的魔法，两百点的血量，一百点的魔法，而且跳刀可以随时可以使用。这个版本也是非常久远啊。那我们这场沙王肯定是没有上一场的待遇了。阵容好像还可以。小乖这个出门装有点傻，买了个大魔棒，买了个拳头。大魔棒、拳头这两个道具前期性价比比较低。我的话，你看我们我们这么苦的日子，首选还是买鸡，就蕊了个发条。赶紧把发条叫下来。我们先去卡一下兵，因为我们两个是现在身上都没有带物，能杀下路是最好的。哎，这个兵没卡好。如果这个小兵下路这个小兵如果能够卡到比较靠上的位置，这样如果我能先手到，那么下路是有可能杀的。配合发条。发条看起来应一级应该没有升导弹，升的是那个弹物
我现在要藏一下。哦，对面好像是有狼人的，对面这个阵容很凶啊。七二版本的狼人确实比较凶。卡尔，风行，风行，卡尔狼人，牛头。哦，这边发条一个神级的意识，神情小马。还是有幸拿到 FP， 还好牛头过客晚了，不然这个 FP 没了。再看一下中路，中路的情况似乎是一个山岭中单，然后牛头在保。田一就是这样的，每局阵容都很好，双方阵容都会很好，都选一些就是我们这边比较或缺的一个英雄来补。牛头藏在树林里。小怪说：“坐等狼人。”我们买个物，再变个鸟，再买个物。哎、我这个瞬间存款花光啊！买了个鸟，买呃买了两个物，买了个鸟。我们决定去大野区找一下狼人，因为我感觉应该差不多了。啊，果然在。这时候你看点人他会木一下，所以不要点人，点地。哎。这个小乖可能以为我刺不到了，我们这种职业 SK 怎么可能刺不到呢？远程踢踢到，但是山岭一个 VV 到两个人，这个大红吃掉，这边应该不会死吧？小狼可能把他追死了，我该开个雾，隐身了。看，这就是他出门装傻的傻的地方。他这个前出门没有带那个大红。我们再去找一次，不知道狼人有没有发现我们刚才是开悟了。哎，显形了，狼人没有来打这个野哦，把他想简单了。刚才可能还是去下路好一点，因为我们这个开悟是当着他小狼的面开的悟。看一下下路是个召唤师，不太好杀。召唤师没有粉的话不好杀。上路的话风行也太远了。中路的话有牛头在蹲，这个时候就陷入一个两难。我们两个级又低，又不知道该去哪儿，去哪儿都杀不掉人，还是坐等狼人吧。坐狼人也杀不掉啊。有牛头在，这个、狼人也杀不掉。他怎么这么多血了？他三颗吃数还回了不少血。现在雾还是 CD， 这个这个情况让我进退两难。我们也只能在这里稍微压一下狼人的经济了，这样狼人就只能打这个大野。你打这大爷，我不管你。哦，好像是中路杀人了。我这边发个信号，不知道小乖小乖认意识到了没有？我这个信号的意思就是我们要走这样一个路线。看他是没意识到。我意思就是我们从那个下路河道绕一圈，绕到上面去杀风行。那也可以，先离开他视野，开个雾。往上走，找风行。风行已经五级了，魔法不是很多，魔法只有一百。白牛已经是鞋子出门，吃喝全部用光了。一百零九的魔，他是够魔法放出一个 W 的技能。哎，有个冲击波波起来，也就意味着狼人在这边打野，还是先杀风行。这时候你就不着急刺了。这手刺一下，啊，小怪 S 了一下，没死。我们再去找一下狼人，狼人，啊，已经被野怪杀掉了。这狼人真凄惨，从近卫野区被我们赶在赶到天灾野区，走到这边大野怪没杀掉，还被野怪杀掉了。这是史上最惨狼人嘛？这个前面有人聊天说这个狼人是玩的不错，这看起来。看起来前期被针对的非常的惨，看他中期能不能打出效果。这
边没物了呀，我两个物都用光了，这个可能刺不到他。我和我等级低的话是个短手，现在等级比较低。不过还好有三级的，这边牛头刺一下，晕一下，没晕到没晕到山岭，山岭走位非常飘忽。但是 T S 有这个 C 的这个技能，我们这边堵一下，好，堵死了，吃个小蓝。然后又有了四百块，啊，六百块买一个鞋子，买一个大水瓶，鞋子还是比较重要，他已经有了。我们作为一个先手的英雄，在自己等级不高的时候，只能期盼自己用一个鞋子来提高自己的这个移动速度。给他也贴一个小蓝。开一个轨迹之物，上路的风行已经有了相位鞋，这边中路的情况依然很复杂，我不知道牛头的位置，看一下能不能找到狼人，狼人不在，哦，狼人在，这边我还是有雾的，看一下狼人，刺不到狼人只能刺这个牛了，踢踢一下没踢中，外神啊。风行，哎，我可能要死了，赶紧跑！牛头估计还还是有 F 的，这边二连，这个风行的支援还有山岭的支援，导致我们这一次压制是泡汤了，所以这个局势现在就不是很好了。我们这个时候要做一些调整，因为我等级太低了，我们需要去战线，最好是白牛这个时候出来打架，因为这个白牛很肥。他在上路一直在战线，而且我们帮他杀了一次风行，这样风行又离开了上路，他应该是很肥的一个点。如果白牛出来打架的话，他们肯定受不了。我们我们的目的呢，就是保我们这个德鲁伊，让这个德鲁伊能够在狼人发育出核心装备之前拿到自己的灰药什么的。发条也很肥啊，前期能买出回五的发条。发条好像是先游走一下，发条游走，老路去站中，呃，老路去站下，那我继续游走。虽然等级很低，只有三级。这个时候大家要注意了，你的角色是一个五号位，你一定要注意自己。你首先没有战线，然后你一直在买买物和变鸟，所以说你就是只要保证确保你自己不要死，然后尽量是利用队友混到经验。你像这种时候。这就比较远，如果能混到这个经验的话，就是就是我的经济来源就来自于这些。如果没有机会打钱的话，就就是保证 PK 的时候不要死，然后尽可能多的帮助队友，然后混到自己的发育。毕竟打路人不能太惨，太惨会到后面成为 ATM 的。这边勾到，老路开启了自己的爆，我召唤。好的，你看，混一下这个高等级召唤的经验，直接就升到了四级。这边是三个人平分这个经验，还是很多。我身上 TP 还在的。白牛跟我们说是要要再去上路杀这个风行。我们现在发育这种情况不能乱跑，没有什么资本乱跑。我我一张 TP 对我来说都很很重要，很关键。如果不是风行穿塔要杀这个白牛，我是不会贸然 TP 的。或者再买个眼，因为现在山岭吃神符，山岭等级比较高。现在狼人是压不住了，我再没有精力去管狼人了，因为对面这个风行已经解放出来，风行已经不再上路战线了。那我如果再管狼人，再被风行反杀一次的话，这个局势就不对了。我只能说是插眼，尽量，因为我们中路也不是一个带节奏的英雄，我们中路也是个打钱的英雄。这个时候就尽量不要让他们的人啊，我们这边杀那个发条带一波节奏，非常好。狼人也很肥啊，别看被针对的这么惨，这边差一点，幸亏 T S 赶到。这边刺一下牛头，等你下一个 T。好的 ，T S 借助我和发条的先手拿到一个双杀。刚才是放了一个中路的塔前眼，保证德鲁伊
，在面对山岭的时候，不要被对面的人杀得太惨，因为我中路德鲁伊是最肥的点，如果他死了的话，我们真的就不太好打了。这样的话，就节奏还是非常好的。我们一来又杀了一次狼人，二来又帮德鲁伊拿了个塔。这边碰到杀召唤，召唤哦，原来有人，吹一下，没爆，召唤是没死，比较肉。山里要给我丢技能，赶紧跑，赶紧跑！有鞋子，有鞋子他追不到我。山里好像没鞋啊，山里被德鲁伊压得非常惨。不过他级还是蛮高的，这个召唤比较飞，当然我们德鲁伊是最飞的。整个来看，经济还是我们好，因为我们这个双游的效果还是很明显。而且对面本身就有一个狼人在打野，那么线上他们势必没有多少人。我们这边小乖已经是秘法鞋加护腕了。同为甘肃英雄的我表示非常的，这个时候最好不要买大魔棒。想了一下，还是先出这个巨人力量腰带。身上还有一个眼，想一想去插哪儿。德鲁伊破了钟以后去下路打钱，非常顺。我们中路德鲁伊非常顺。再看这边山岭车加速已经有鞋了，发条干要死了。这就是没有河道眼的一个问题嘛。哎，这边召唤，你没看到我？这个召唤很有可能自投罗网。试一下，他很有可能没有搓出隐身这个技能。哎，还把召唤丢过来，但是我也不死你啊！召唤召唤跑得好快，好的一个点地板，就是他没有想到我，他把我射一下，这这个召唤是让我发了。哎呦，给我一下这么掉血！我这个大招经常是。第一次的丢大都是按了以后直接取消掉。大家注意到刚才那个机会出现，刚才那个机会的出现真的很难得。我来给大家回头讲一下刚刚那个机会。首先你不能在线上露头，因为你等级很低，你露头的话很容易被人家单杀掉。这个时候他要杀我们这边 T S 小乖的 T S， 但是小乖 T S 是有装备的，他有个护腕，而就没那么容易死。而且这个时候我又在后面待着，没有被他看见，要打了一波反击。反击，但是因为这个召唤本身，它装备又特别好，就没没有能够直接反击把它杀掉。现在每一分钱都很重要，没有反击把它杀掉呢，它就跑，跑了以后呢，它又低估我，这时候我们就一个穿刺把它杀掉，而且是单吃掉它的经验。刚才单吃召唤的经验的话，这个召唤的经验是非常多的。能够拿到一个人吃到这么多经验，我会直接从五级还是四级直接升到六级，然后混了一下经验又升到七级，这个就非常变态了。我就瞬间发育起来了，虽然是一个呃前期买物买眼买鸟的，但是还是可以瞬间发育起来。这个时候小乖开了个物，你看这样我们经济分配就非常合理合理。这是他们下路。我们人也很多，而且我们是开悟的，他们不知道我们位置。这波可以搞，我们看见这边要杀德鲁伊，我一个穿刺，啊，不过只穿到一个牛。好的，牛先杀掉，把那个穿刺只穿到一个人，这边好像被炸蓝了。小乖好像战鼓好了，开了个战，哦，白牛的战鼓，就不要杀召唤了，先杀风行。啊，小乖意识到了，但是没踢到。我们还有魔，吃了魔棒还有魔，风行不敢出去。我们再继续跟，风行还在钻，盲刺一记，盲踢一记都中了。哎呦，这个真的有点有点玩的飘了，死掉了。不过还好，死前是把他带走了。来说一下我没蓝，这波德鲁伊又转了，德鲁伊好像没死，应该不可能是买活的吧？刚德鲁伊应该没死。没死，然后又拿了塔。我们这个德鲁伊的节奏要比狼人好很多。狼人这段时间没看到过，应该有了这个假腿和祭品了。在这种房间
打狼人的肯定是看一下啊，祭品加臂章了，呃、啊，祭祭品加勇气勋章了。这个，哎，发条，发条框住，哎，框住了，没啃，就赶紧跑了。白牛没死，发条死了。这种局势大家不要加那个施暴啊，就先把这个前两个技能点满。德鲁伊已经有三千八了，踢一个。小怪还是打的太奔放了。对面风行已经有没啃了，不过这场我们赢要赢就赢在这个德鲁伊身上。因为德鲁伊，我们是无微不至的给他关怀啊，眼游走，加上他自己本本身自己前期也打得比较好，打出一个缠绕， Hello. 一个加速的山岭，没想到是直接被打出缠绕，然后再加上白牛直接就杀掉了，我 TP 过来没有支援到，我这边假腿已经有了，十六分钟辅助的沙皇出了假腿，个人觉得还是比较快的，当然跟刚才那局没法比，这待遇不一样嘛。刚才那局我也运气比较好，把那老虎单杀掉了。每一个补刀都很重要，哪怕是塔下的补刀。一个眼出来，眼好像有人买了。这边由于我这里是有个眼的，看到狼人。狼人表示，这盘他日子过得兢兢业业的，胆战心惊。又放了一个中路的塔前眼，打这种高端局，我感觉中路的这个塔前眼非常的关键。狼人是在持续打野，这时候我收点钱，调成智力腿。放一个穿刺，现在每放一个技能都非常小心啊！带,带了个小蓝，因为很有可能我因为这个技能的释放就导致自己这边能不能勾到？勾了，勾到了！全框住这个位置，他们不知道有多少人会来。山林已经来了，狼人看能不能秒，能不能刺到？哎呦，被吹起来，刚想刺，只能刺你了。哎，这边我们打了不同的人。这边是又一个没啃，哦，我一个 R 躲掉这边的大招，赶紧跑了，赶紧跑了。这对面这么多大大神都来了，不能说大神吧，这这对面来了很多发育很好的人，比如说这个风行，比如说这个召唤，没打断掉。白牛出了残废，呃，散滑。这个时候，你看刚那波不死还是很关键的吧？我们现在有又有了一点存款，小存款先攒起来。这个时候，因为现在这个节奏，就算我太早回到线上也没用，没有我的什么戏，然后就赶紧去利用这个间隙打点野，再加上德鲁伊上路破了塔，我们又瞬间达到了一千块。刚才是兢兢业业的十六分钟攒出一个假腿，现在是十九分钟，又偷偷摸摸的。离开战场烧点野，又攒到了一千多块，这个就是你的辅助杀王的一个打法。这时候你就可以不要打，不要满野了，因为你要出跳。不管你是出跳还是出什么，你这个时候你就是不能保证你不能让你一个人太穷。我们经常看到那种冰女，呃，包机包眼包到十五分钟还是连鞋子都没有，这种就就就是不正确的打法。很多人问我。打辅助是不是就应该一直插眼，还是应该有选择的？我觉得还是应该有选择的，就是你不能一直买。像现在我如果出个跳的话，可能哦，这边白牛冲过来的过程中是发现狼人在打野，我们这边运气也真的很好。狼人补刀想补刀，狼人想补刀，天灾军团杀死狼人拿到盾，狼人想补肉山，但是没补到。这边发条勾鹤过来。发条这两个钩钩子还是挺漂亮的。刚才那个钩子勾到了，可能风险很大。这个钩子勾到还是很重要。勾到完之后，狼人起身，直接被轮
，我们直接不管狼人，刺到这个风行者，这边小乖跟个晕，好的，这风行者也是没有开出没肯，直接被秒。那么我们接下去再继续追这个，我们吃掉魔棒，换智力腿，还够一个穿刺，刺一下，小乖又跟一个晕，好的。这波两个跟晕，包括这波我的这个选择很重要，不然正常情况下我们是没有办法杀掉风行者和这个山林的。但是因为我一直在看，我看到这个狼人在死，他们肯定会有人来支援。这时候大家要注意，不要一窝蜂的想去杀狼人，可能也是因为我打过比赛的原因吧。就正常打路人的时候，大家不会这样想的，打路人想的，哎，我也要一起参与到这个杀狼人的过程中，但是。打过职业的话，肯定会以一个大局的去想。这个时候，我们能多杀一个人是一个人。像刚才不但多杀了一个人，还多杀两个人。而且杀这个第二个人山岭的时候，大家要注意，这边我是利用了一个切假腿的一个原理，就是刚才是力量假腿吃魔棒，然后再转化成智力假腿，刚好是一百四的魔。狼人发育的比较快啊，已经是假腿力量斧了。你看死了这么多次，他装备并不慢。不过我们德鲁伊这盘好像装备更快一些。跳刀有了，二十二分钟，呃，十六分钟假腿，二十二分钟跳刀，那这个真的是非常难以做到的，比我刚那局的那个打钱其实要难。因为你这样一个杀王，你要保证自己非常猥琐，绝对不能。遭到对面的诱惑，而且该出手时一定要出手，该跑的时候一定要跑。呃，这边狼人要单杀我们德鲁伊，这个很危险。这个德鲁伊是我们最肥的一个点。不过还好，狼人好像被自己小狼卡了位。狼人也是意识到自己没有秒掉德鲁伊，就只能赶紧跑。我们现在既然有了跳刀，就调成一个智力加腿。保证我们能够多放出几次跳刺。风行出了梅肯之后，买了一个魔力法杖，应该是要出这个推推棒。来，接下去这个眼好像就不是我在买了，这个眼好像是小乖买的。这两个搭档也是非常合作非常愉快啊，这边我不敢跳啊，但是我要勾引一下。哎，这边队友冲了，我先跳刺，留一下，不要让他走得太远，肯定他们有人召唤。牛头，我们再躲一下。哎呀，我被炸到蓝了，先隐身一下，看一下队友。好的，杀掉两个人。然后这个时候我们再刺一下这个卡尔，第三个人。这波 PK， 我们是白牛，一个先手，然后我们人比他们人集合的快，而且我们这个 combo 接的比他们凶狠，所以说我们率先拿到了他们人头。这个时候德鲁伊加入战战场。德鲁伊现在应该是比较肥的，不知道他有没有振奋。哎，振奋有了。这个我就不在这边跟你们浪费时间了。我去下路放沙尘暴了，这狼人没有粉。这个塔能推掉就推，推不掉就走。现在局势上有优势，德鲁伊又拍掉一个塔。狼人变狼。这时候我们魔法不够，吃下魔棒还是不够。哎，够了。嗯、呃，我这不需要了。上路疯狂发育的这个白牛，在这一波也是赶到了战场，把狼人杀掉，并且能够反掉塔。确实，上路确实，在这种高级房间，你就是要以一个配合的思路，就不能打得太太自私。在这种房间，你完全可以更多的去考虑配合，尤其是如果你碰到认识的队友的话。呀，我钱也比较多了。对，出一个战鼓。毕竟战鼓这个东西多多益善嘛。一次团战如果能够保证自己不断的开战鼓，那种高超高的移速还是非常不错的。感觉已经进入到自己节奏里面了，双刀战鼓和。夹腿这个路线也非常适合白牛，束缚肌没留住，但对面这个 combo 跟我们比起来就没得没得比。最重要的是他们中路的山岭受到了压制
，本身山岭对这个德鲁伊就不好打，再加上山岭背后又有一个呃沙王和老陆，导致他不能认真补刀，到现在还没有打出一个跳刀。这山岭从他前期的这个技能的释放来看，觉得打得还是比较好的，但是他一直没有拿到跳刀，也是成为他们这边没有打的主动的一个最主要原因。我们看这边他要反眼，这个好像要反眼一个双跳，这边 T S 也有跳，一个双跳加白牛，我们三个人已经法律无法阻止。再一个密法，这边还有一个风行，怎么说？小乖也意识到了，跳刺，大招。这边一个跳踢，不行，开了没肯，还是被秒掉。我们在这个时候突然是拿到了刀命内停，这盘辅助的刀命内停了呢，基本上是这个眼还是非常寂寞，小乖插了一个眼。哎，哎呦，我就跳过来就被晕，马上跟一个跳，两个晕住，被炸了蓝，德鲁伊会要烧死，哎，怎么死？这边魔棒吃掉，但是不够魔啊，刚才应该先调敏捷腿再吃，不过也没关系，已经瞬间的进入到一个。上他们高地的节奏，因为德鲁伊这个英雄就是这样。为什么这个版本大家都爱用德鲁伊？好肥啊！我是觉得沙王这个英雄，他我我也用了几盘嘛，觉得这个英雄他出，呃，战鼓比出挑战啊、先锋盾啊什么要好一点。这边准备再补一个祭品，因为看了一下，刚刚也是看了一圈，发现好像没有队友出这个祭品。甚至圣殿都没人出，那我也准备出个祭品。这边八条你撑住，我马上到了。一个 C， 哎、啊，风行别给弹一下。山岭还应该还有还是有 V 的，哎，这山岭一个双刺，但是大招没 CD。小乖，跳过来踢住，我又被炸蓝了。不过有战鼓，有战鼓的话蓝蓝还比较多。结果就我们两个人，对面不知道几个人。先一个双刺再说，小乖有没有踢住两个人？杀掉风行，再潜一下这个、牛头，勾合我一下。好，牛头也死。说白牛冲过来，再一个双刺，这边回头踢住狼人，有点嗨了。这波什么情况？这边五个人死光了。这波这波剧情好像是我们。两个人，二点五个人吧，白牛算半个人。好，那这期的提高班也是在这样一个非常华丽的 combo 中结束。沙王这个英雄确实我个人非常爱。那么我们下期的节目再见，呃，期待下一次的收看，拜拜。当然最后还是推荐一下我们的新店零九刀塔店淘宝点 com， 谢谢大家的支持，拜拜。